。小时候你都玩过哪些解压神器？老头液态玻璃。小时候看见别人有这种液态玻璃，我真的超羡慕。小小一盒还挺贵的，里面是透明的，像肥皂一样的东西，捏起来手感硬硬的，拉伸起来像麦芽糖一样有美丽的金属光泽，所以叫做液态玻璃。扎炮声也特别清脆。这个玩起来真的特别上头，可以玩一整天。秘书先锋，谁都不知道这玩意是怎么火起来的。曾经有一段时间，班上同学几乎人手一个。不过玩起来真的很放松。学校门口卖两块五一个，又便宜又解压，还可以和同桌挑战谁能按到最后，是一个很不错的解压神器。开心了，黏黏小人。这么可爱的黏黏小人，你确定不来一个玩玩吗？小小一只，夹在课本里也不会被老师发现。关键它超级便宜，一百包只要十块钱，可以拉超长，还不会断，解压效果杠杠的。变色慢回弹。慢回弹玩过很多次，可这种变色慢回弹我是第一次玩。不管捏多扁，它都可以瞬间变回原样。同桌说，把它放进热水里就会瞬间变色。我试了一下，还真的变色了。再把变色的慢回弹放进冰箱里，几分钟过后，它竟然变成了另外一种粉色，还膨胀变大了一圈。这是什么黑科技慢回弹啊？真的超好玩。水晶粘土，玩过超轻粘土的小伙伴，肯定也玩过这种水晶粘土，清清透透的，看起来很像果冻，不过它的拉伸性不太好，一拉就断了，但软乎乎的也很好玩，可以拉成很大的一张皮，还能把整个手掌放上去，冰冰凉凉的，很舒服。说起来，软乎乎的声音超好听，还能用来吹泡泡。夏天真的特别适合玩这款解压神器。无限魔方，普通的魔方玩起来十分烧脑，会让我的压力倍增。但这种魔方却不一样，它特别解压，因为它是一款可以无限翻转的魔方。无论怎么翻转它，它都不会受到阻碍。每一次翻转都会来到新的一面，玩起来十分丝滑，简直可以从白天玩到黑夜。磁力泥，除了水晶粘土和液态玻璃，我最喜欢玩的还有这种磁力泥。虽然长得黑漆漆的，但是它好像有魔法一样，只要把磁铁靠近它。他就会伸出小手来，努力想抓住磁铁，把磁铁丢在上面，他就会立刻大口吃进肚子里，真的非常神奇。冰凉贴，没想到平时发烧用来降温的冰凉贴，竟然也可以拿来 DIY 解压神器。这可是同桌教我的，只要撕开他们的薄膜，放进容器里。加上清水，再滴上几滴喜欢的颜色，泡上三个小时，它们就会变得像果冻一样，上面的凝胶会吸入水分，膨胀起来，摸起来滑溜溜的，可以算是平价版抓不住的水蛇了。弹力蜘蛛网，自从看了蜘蛛侠以后，我每天都幻想自己能变成它。所以我就买了一大堆平价版的蜘蛛粘粘乐，它们的粘性非常好，可以粘在各种东西上面，对着墙面轻轻一扔就粘上去了，真的很像蜘蛛丝一样。爆浆捏捏乐，你们肯定都玩过这种装满奶油的捏捏乐，一捏就变形，特别解压，在上面剪一个小洞，用力捏就会像挤痘痘一样，挤出超多奶油。感觉贼有意思。如果我说这种捏捏乐是解压王者，你们同意吗？假如解压神器有段位，抓不住的水蛇。小时候最喜欢玩的就是抓不住的水蛇，班上同学几乎人手一个。它最神奇的地方就是摸起来滑溜溜的，怎么都抓不到头，一不小心就会溜走，所以名字叫抓不住。小心屁屁乐，这款捏捏乐就像果冻一样软乎乎的，戳起来特别解压。最好玩的还是它的挤痘痘玩法，用针筒对着小心屁股一推，就会出现一颗痘痘。再把这颗痘痘挤爆，真的太爽了。
，面粉捏捏乐。别看他硬邦邦的，其实他能凹出超多的造型，还不容易变形。小时候特别好奇里面藏了什么东西，结果剪开发现竟然是一堆面粉。我妈说根本不用去外面买，用家里的面粉加气球就能 DIY 出来。下蛋鸡仔，学校门口五毛钱一只的下蛋鸡，你该不会还没玩过吧？能当成钥匙扣用，一捏就会下蛋。班上总有熊孩子会把它剪开，取出里面的迷你蛋丸，感觉很解压。百变针。这是一款可以复制万物的神奇解压玩具，只要把手从后面按下去，它就会复制出我的手，有时候甚至还能复制出我的脸，太有意思了。葡萄解压球，这种金闪闪的葡萄解压球，曾经可是风靡一时的神器，因为它实在太好玩了。只要用力一捏，就会爆出超多迷你小葡萄，这感觉已经无法用解压来形容了，可以说是特别上头。还可以把一颗颗葡萄给剪开，里面的液体还能反复玩很久，性价比真的超级高。看到这里，你还不点颗小心心吗？您您少，不知道从什么时候开始，我们班每个人手里都有一只这种年年手，捏起来像薄薄的果冻，软乎乎，弹性特别棒。最主要的是，它可以像蜘蛛侠的蜘蛛丝一样，瞬间贴在任何物体上。我经常用它来整蛊同桌。麦芽糖捏捏乐，为什么要叫它麦芽糖捏捏乐呢？可能是因为它回弹的速度很慢，就像麦芽糖一样。死党骗我说这里面真的是有麦芽糖的，还说可以吃。结果我剪开一看，发现全是胶水，还粘的满手都是，甩都甩不掉。电子史莱姆，小时候经常偷偷拿妈妈的 iPad 下载一些奇奇怪怪的小游戏，比如这种电子解压史莱姆，说起来和真的史莱姆差不多，声音巨好听。不过每次被我妈发现我偷偷玩小游戏，总是逃不了一顿暴打。饱了，你们还知道什么解压神器？记得在评论区艾特我。家里不用的纳米胶可千万别丢，加热一下就可以吹泡泡。隔壁邻居家小孩都玩疯了，你还不赶快试一下？我们准备了超多的材料，给大家来一个沉浸式吹纳米胶泡泡吧！各位，我最喜欢粉色，我们先来 DIY 一个粉色系的纳米胶泡泡吧。先剪出两块一模一样大小的，把它们两边的边缘粘在一起，一定要捏捏紧啊！加点粉色亮片，装进去，插上吸管，接去外皮，用热风机烤一下，现在就可以开始吹喽。迅速捏紧！哎呀，刚才竟然跑气了，不然这就是一个超大的泡泡啦。不过小小的捏起来也很 Q 弹。好的嘛，我们再来吹点其他颜色的吧九牛二虎之力，不过我终于推出了六个泡泡，这两个算是失败品了。不过捏起来也很 Q 弹，还有一个小的，本来它还挺大的，但是它漏气儿了。另外这三个就是成功案例了，不但超大，捏起来还很扎实呢。这些泡泡也太好看了吧！那我们来做一个我的粉底色金黄色。
。奥特曼，你们有没有觉得他们像彩色的棒棒糖一样？看着我就想咬一口了。叫一个风机给他们加热一下，加热完成，现在可以开始喽。就到了咱们今天的摄影最解压的时间了，终于把这个包包交出来，把这些泡泡全部捏上，先来捏这颗蓝色的，哇、哦，好解压呀！找一颗粉色的，还长了毛耳朵，哇、哦，绿色的，这里还有几颗连环泡呢。捏完以后，它们的表皮看起来晶莹剔透的，软软的，还是很解压的，就当买回弹丸喽。